Как вы сами понимаете, то, что мы говорили о Ленине, проецируется на нашу сегодняшнюю действительность. А почему мы заглядываем так глубоко? Потому что все процессы, которые начинались при Ленине, они практически продолжаются сейчас. До сих пор мы ищем какую-то социальную модель, которая бы устраивала большинство граждан нашего общества. Никак его не находим. То есть мечемся с одной темы в другую. Вместо того, чтобы использовать то, что мы уже получили за 70 лет советской власти, мы пытаемся что-то найти в капиталистическом вчера. Теперь, убедившись в том, что мы там этого найти не можем, мы пытаемся что-то снова сгенерировать. О чем это все? О том, что фактически тот вооруженный конфликт, который сейчас происходит, скажем так, на развалинах бывшего СССР, это следствие всех тех процессов, нерешенности всех тех процессов, которые продолжаются с 1991 года. Поэтому, как мы с вами говорили, мы разместили обращение к нашему верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Того же ждем от, со стороны украинских граждан. И начнем этот процесс, потому что ждать, что сегодняшний политический режим, где бы то ни было, хоть в России, хоть в Украине, хоть в какой-то третьей стране, смогут решать наши вопросы без нас, я бы не стал на это уповать. Потому что если мы уповаем на кого-то, происходит обычно, что решается все не совсем так, как нам кажется целесообразно. Поэтому давайте не наступать на одни и те же грабли, а попытаемся что-то сделать и сформировать в том виде, в котором нам представляется это наиболее целесообразным и удобным. Здравствуйте, товарищи. Сегодня мы встретились с моим проверенным тезкой Алексеем Леонидовичем Новицким на предмет того, чтобы обсудить вопросы, связанные с Лениным, с почившим Лениным, который почил сто лет, сто лет тому назад. И, и, и все равно остается живее всех живых. Да, Здравствуйте, да. товарищ Алексей Приветствуйте. Ленин такой молодой, помните, и помню, дальше, да, и дальше да, по помню, тексту. Да, да. Вот так вот. Поэтому э, прошло сто лет. Ленин как лежал, так и лежит в центре, в центре Красной площади. О чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что его даже мертвого боятся побеспокоить правящие группировки. А кто именно? Хо! Кто? Кто? Вы понимаете, хотим мы этого или нет? Ленин. Изначально это все-таки как бы планировался как эм, инструмент, а оказалось, что он вполне самостоятельный носитель смыслов и создатель смыслов. А была такая, был такой журнал Life американский. И сейчас есть? Я не знаю, по-моему, последнее время. Думаете, он... канал уже в лет. Да, то есть. Э, Ведь я не... Ленин пережил журнал Life. Да. И много чего еще переживет. Так вот, там в 1943 году была, был номер, полностью посвященный Советскому Союзу. Ну, тогдашнему союзнику Соединенных Штатов и, 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 и Британии. Так вот, когда там представляли, так скажем, создателя современного российского государства, советского государства Ленина, то есть это была отдельность, небольшая статья. И там был такой текст, что Ленин придал революции смысл, избавив ее от ошибок французской и забыл, какой еще, какой-то он там две революции приводили, что он придал революции смысл. И на самом деле вот эти найденные, видимо, очень простые слова которые вначале же было слово, вот эти слова, которые были им и его группой, не побоюсь этого слова, найдены, запустили отдельный механизм создания вот этого государства нового типа. Да, мы понимаем, что там было сделано огромное количество ошибок. Кстати, гениальность Ленина, да и Сталина в том числе, состоит в первую очередь в том, что ошибаются все, что они очень быстро свои ошибки исправляли. 
Ну, то есть Ленин избавил, избавил э, революцию от ошибок французской революции, но приобрел свои ошибки. Да, То же самое и Сталин. Да, безусловно. А вы понимаете, все равно без ошибок то ничего не бывает. Именно конечно, на, конечно. Да, на ошибках. Это Вопрос хорошее... в том, чего больше: ошибок или не ошибок. Вы знаете, я критерий один: растет население в стране за отчетный период. Я отчетный период имею mm -hmm. в виду. Ну, какой-то хотя бы среднесрочный, несколько. При Ленине не подросло с 17 по 21. Вы понимаете, тут же ситуация какая. 17 Война... по 21, пожалуй, упала. Война же все таки да? да? Война и, и раскол страны, и все да. такое. Мы это не можем. А на, 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 на период э, даже с учетом катастрофической, э, с точки зрения демографии, Великой Отечественной войны, да, за, первые, там, 30, 40, за первые 40 лет, то точно сколько... Уже до 200 миллионов, если не больше. То есть, невзирая на жертвы коллективизации, голода, гражданской войны, потом Второй мировой войны, население все равно ну, шло. Вы просто. знаете, вот, допустим, когда мы говорим о жертвах коллективизации, мы должны да. понимать, что этап раскрестьянивания везде проходил с кровью. Конечно, с точки конечно. зрения процентного отношения, да, просто тут операция близости это ближе. Мы, конечно, потеряли по разным оценкам. От 5 до 15 процентов христианства. По разным оценкам. Я сейчас не, 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 беру, не берусь утверждать правильность цифр. В любом случае, она, скорее всего, меньше, потому что был тенденциозный подсчет во многом. Но если мы возьмем, например, более ранний период коллективизации, не коллективизации, а раскрестьянивания немецких земель, да, которые там ближе. Я уж не говорю про то, что овцы съели людей. В Австралии. В Англии? Да. В Британии? Да. То там... А потом и в Австралии. Сидели. Да, но там же, извините меня, этот период совпадает с периодом Ивана Грозного, который Грозный, и 5 тысяч человек за свои там, 51 год нахождения у власти по официальной отправил на эшафот, а там 70 тысяч. То есть, люди везде страдали. Да, 70 тысяч угу. совершенно по закону было уничтожено людей, почему по закону какой-то, то есть, человек в третий раз попадается за бродяжничество, его вешают. А если тебя согнали с земли, не предоставили тебе работать, ведь далеко же не каждый, это у нас, конечно, хорошо, свобода, вот хотите... Бизнес открываете с итальянцами. Вы почему бизнес с итальянцами не открываете? Почему вы губернатора не балансируетесь? Это же свобода. Вот вы же свободны сейчас стать губернатором. Ну, другое Но дело. Все, все свободны. Все да. свободны, все свободны, все в сад. Да. А в немецких землях, конечно, я понимаю, что Брехт это художественное произведение, но мы можем почитать там ту же самую мамашу Кураж, да, которая описывалась, описывались эти события. Да, понятно, что это художественное произведение, но у нас же история. У нас историко-филологический факультет до начала 20 века. Это же был один и тот же факультет. Факультет, где пишут романы и где изучают романскую цивилизацию. Это один и тот же факультет был. Потому что люди не видели разницы, по большому счету, между выдумкой и историей. Речь-то о чем идет, что раскрестьянивание в Германии стоило жизни половины крестьян. То есть вы хотите сказать, что в России еще экономно обошлись? Да, мы обошлись малой кровью, мы вообще очень терпеливы. Мы вообще жизнь бережем. Просто когда нас доведут, то презрение, с которым русский народ борется со своим врагом, в итоге приводит к тому, что в определенный момент времени очень много жертв на единицу времени. Впрочем, если сравнить с тихой Варфоломеевской ночью, то тоже не очень много. Ну так вот, смысл, который придал Ленин русской революции, состоит в том, что революция – это смена отношений. Она может происходить военным путем и не военным, но Ленин на броневике – это антураж революции, а революция – это смена отношений. Другое дело, что на том этапе первым так сказать, запуском вот этих смен отношений происходили экономические отношения. Мы, кстати, и сейчас так или иначе, наверное, должны к этому прийти, потому что нам опять придется восстанавливать экономический базис. Да, это экономический базис постиндустриального общества, назовем это так. То есть, возможно, он должен выиграть выглядеть как-то по-другому. Но это тоже должно быть смена отношений. 
и тоже придется делать смену экономических отношений. То есть, вот я, может быть, многие знают да, вот те же самые проекты Лепехина да, относительно солидарной экономики. Я понимаю, что там есть определенные нюансы о солидарности угнетаемых и угнетенных да, в рамках Марксового понимания истории. Но ведь проблема стоит в том, что он прав, что нам надо находить новые формы отношений. В том числе и экономических. Конечно, конечно. Смотрите, в том числе если... экономических. Проблема да. же состоит еще в том, что у нас, к сожалению, многие люди путают национализацию с обобществлением. Государственная собственность. И Ленин, кстати, в поздние свои годы на это обращал внимание. И очень жалко, что он эти теории не доработал, а Сталин не успел. Ну, обождите, был же еще 21 год. Помните, в свое время как развивалась история, связанная с Лениным? В 2017 году он стал плотиной на пути некой политической многополярности. То есть разогнали учредительное собрание, не дали возможности обществу учредить новое государство и выбрать какой-то путь в рамках этого учреждения. Ленин монополизировал политическую власть, но в 2021 году с введением НЭПа он был вынужден перейти к некой экономической многополярности. Когда сказали, какая разница приблизительно к той многополярности, к которой перешел в 1979 году любимый вами Дэн Сяопин Китайской Народной Республики. Помните? То есть получается, что если бы тогда экономическая многополярность 2021 года не была свернута после смерти Ленина Сталином уже в 1927 году, тогда бы, возможно, сейчас бы на месте Китайской Народной Республики находились мы, а они бы, я даже не знаю, где бы находились. Есть, давайте так. Многоукладность экономики... Да. Была Надо сменена упасть. Хрущевым. Да. В чисто волюнтаристском, без учета особенностей русского мироуклада, духе, проблема состоит в том, что НЭП – это то, что мы сейчас видим. Вот сейчас у нас многоукладная экономика. Как только мы начинаем жить по западным сценариям, мы получаем вот то, что мы сейчас получаем. Почему программу НЭПа было вынуждено... Подождите, а где у нас сейчас социалистическая экономика? У нас нет социалистической экономики, многоукладная. Да. Хотим мы этого или нет, мы будем получать то, что мы получаем сейчас. Я сейчас единственное, я договорю, что вопрос в том, что серьезнейший вопрос – это собственное раскрестьянивание нам. И было совершенно ясно, что будет война. Для того, чтобы войну новую пережить, надо было провести индустриализацию. Для того, чтобы провести индустриализацию, надо было ввести социалистическое накопление. Беретесь работу Сталина, 25 год, начало 26-го, его выступление на партхозактиве Ленинградской области. Ну, понятно. То есть... Дальше. Да. Дальше. НЭП этой возможности не давал. Он давал возможность нэпманам только. То же, как и сейчас. Этот вопрос левого уклона, да, который... То есть, ведь э, что такое борьба с левым уклоном? Борьба с объединенной оппозицией. Это, собственно, борьба с тем, что Сталин был вынужден сделать, сделать сам в 1929-1930 году. Но... Проблема в том, что это было значительно более гуманно, то есть никаких там особых трудовых армий и так далее. Трудовые армии это в США получились в Великой депрессии. Угу. Но суть состояла в том, что не получалось создать наци... социалистическое накопление. Кстати, я думаю, что возможно... А почему у китайцев получилось в 1979 году? Потому что им открыли рынки, а нам рынки не открывали. Нам не давали возможности. Во-первых, у нас просто угу. нам не давали возможности. Угу. Много того, что мы могли производить, продавать. То есть, китайцы... И нам не давали mm -hmm. технологии. Китай пошел на сделку с Соединенными Штатами, потому что был Советский Союз. Коль Советский да, Союз да. отказался помогать Китаю, давайте мы путем бесконечной хитрости столкнем Соединенные Штаты с Советским Союзом, и пока они будут разбираться, мы скажем Соединенным Штатам, что, ребята, давайте открывайте нам ну, рынки, да, мы да, будем... Да. Да. Ну, капиталистический мир стал инвестировать в Китай как в некую антитезу. И, и самое главное, открыл да. рынок. И, самое главное, и если бы этот рынок у нас остался для наших, в начале 50-х годов, для наших э, э, средств производства, угу. мы бы с Китаем перевернули мир, это совершенно точно. Так вот, что касается социалистического накопления, чтобы не заниматься болтовней, 
Я очень советую, может быть, даже Викторию предложу, пригласить хотя бы ленинградского исследователя Елену Прудникову. Они недавно, они недавно подготовили, собственно, такую серьезную очень программу относительно того, почему не работал сельскохозяйственный механизм НЭПа. Ведь нам же ситуация какая, что нам даже не давали до поры до времени зерно продавать. Это Рапалла, да, конференция 23 -го года. Ведь кто первый признал э, э, Советский Союз? Первым Советский Союз признала Германия от безысходности. То есть да. у них отобрали рур, нет энергетики, фактически энергетика угольная, да. И, э, вот этот механизм гиперинфляции, жрать, прости господи, нечего. Мы даже зерно не могли продавать. А наша любимая тогда Азия и Африка были не неплодиспособны. А, а, а что мы у них Правильно? возьмем? Нам же технологии нужны. Да. Да, Нам да, нужны технологии. Да. Это мы могли получить. Причем, ведь вы поймите правильно, расчет. Вот на... Очень часто э, мировую революцию ассоциируют с именем Троцкого. Это ошибка. Это Зиновьевское направление, Зиновьев руководитель Коминтерна. Но ведь в 23-м году расчет на немецкую революцию, революцию в Германии, с учетом той катастрофической ситуации в Эрмовской республике, когда сколько 80 миллионов раз марка девальвировалась, 80 миллионов за три года, представляете себе, да, 80, я, как бы я не соврал, не 80 миллиардов ли. Раз, да. Вот. Не ну, переживайте, по намного. По намного. По почитайте черный да. обелиск. Так вот, ведь коммунистическая партия Германии в Вейморской республике, несмотря на то, что Советский Союз был уже э, страной победившего, да, по крайней мере, э, ставшей на рельсы социалистического хозяйства, mm -hmm. на, на рельсы социализма страной, коммунистическая партия Германии в 23 году была больше, чем российская коммунистическая партия. По численности больше. И это у них еще и население меньше. Да. Основная пострадавшая страна-то по, по факту, да. То есть, с точки зрения потери населения, да, самая большая потеря – это потеря населения в, в Российской империи, да. А на втором месте, вы извините, Франция. Франция потеряла больше двух миллионов убитыми в Первую мировую войну. Но ведь и лозунг шел, да, лозунг шел капиталистический у французов. Германия заплатит за все. И вот... Соответственно, французы заняли, французский капитал занял РУР, рухнула энергетика Германии, пришлось им идти на договоренности с Советским Союзом, открывать рынки для Советского Союза. Да, Германия была нищена, но у них были технологии. Но Германия по исторической традиции до сих пор продолжает платить за все, за всех, практически. Смотрите, что у нас получилось. То есть, получается, мы тогда не смогли реализовать какую-то свою программу в союзе с угнетенной Юго-Восточной Азией и Востоком, и с Африкой, в силу тех причин, которые мы уже сейчас с вами назвали. Мы выждали 100 лет и вернулись к этой же программе. Теперь мы видим, что на Востоке есть платежеспособные покупатели, в Африке отчасти есть платежеспособные покупатели. То есть мы можем сказать, нет, что Ленин, Путин... Нет, мы, можем, мы можем сказать, что Путин это продолжатель дела Ленина. Не Нет. до конца способный. Не до конца Нет, способный. Не можем, так сказать. не можем сказать. Не можем То есть Путина мы списываем. Подождите, пока, не, мы, пока... мы, понимаете, вопрос персонали да. имеют, конечно, значение. Да. Но в данном случае, да, личности масштабность. Можем масштабность. мы сказать, что Путин это не Ленин. Да, мы это можем совершенно вот точно так. Так сказать. Да. Я с вами согласен. И проблема состоит в том, что то, что он думает о том, какой след он оставит угу. в истории. Это я могу сказать совершенно точно. То есть, а... Путина мы на место Ленина в мавзолей не положим? О, вы знаете, э, не там его место. Понятно. Не там его место. А это тема отдельной дискуссии. Это, это тема отдельной это дискуссии, тема, и это да. не имеет значения. Потому Конечно. что еще раз я повторюсь. Ну, нет, это система, имеет значение. Система определяется слабым звеном. Это имеет значение, потому что, на мой взгляд, пока Ленин лежит э, э, в мавзолее в центре Красной площади, мы живем в мифологеме. Ленинскими флагами. То есть Ленин умер, но мы говорили, дело его живет. Это не просто фраза, это некая мифологема, которая сложилась после смерти Ленина и которая сейчас продолжает существовать. Правда, извращенная мифологема. Я считаю, что миф уже 20 раз, знаете, как Библию переначали, перевернули. А вот так это, извините меня, товарищ Сталин понимал особенность, особенности столь низкого образовательного уровня населения в середине 20-х годов. Да, большевики. Одним из первых декретов это были 
о декрете об образовании. Да, то есть земля, да, да, да. образование, ликбез ставилась задача, ну, она, как всегда, ставилась немного оптимистично, ставилась задача к десятилетию революции ликвидировать бескрамотность. Но в целом... А сейчас что у нас образование? А, а, сейчас, а, а сейчас мы пойдем по той же самому. Да. Но только другое дело, что э, тогда был народ труженик, а сейчас народ э, халявщик, любитель ништяков. А видите, мы с вами говорили, что мы переходим к некому постиндустриальному обществу, да. но если в индустриальном обществе продукт можно пощупать руками, вот он, и сказать, поставить возле десятерых человек человека с ружьем и сказать, вот вы производите то, то в постиндустриальном Ру... обществе… С ружьем не надо. Ну, в том я, и проблема. я утрированно говорю. Но после вот, индустриального... а, ситуация да. в том и была, да. что не надо было ставить человека с ружьем. Люди в большинстве своем работали за совесть. Да. А здесь вот ситуация какая? Я вот не уверен, да, что сейчас из э, проблем, что сейчас многие готовы за совесть работать. Произошло вот это. Вы понимаете, ведь проблема в том, что э, крестьянское сознание, оно. Ну, оно сужает горизонт. То есть, когда человек никуда из своей деревни или, в крайнем случае, на ярмарку не выезжал, у него вот эта местечковость, эта местечковость, она, конечно, с определенной нацией ассоциируется, но мы сейчас видим... Вы огром... имеете в виду узбеков или казахов? Я имею в виду армян. Давайте скажем толерантно и азербайджанца тоже. Про, про, про них ничего не могу сказать, да. потому что количество глупостей в совершенной Армении, угу. э, по-моему, зашкаливает количество глупостей в совершенных Азербайджан. Это потому, что они отказались от Ленина. А вот скажите мне, Алексей Леонидович, вот э, Ленин, Ленин, по оценке наших сегодняшних э, аналитиков, не будем перечислять их фамилии и имена, э, дал Украине нынешние границы и нынешний статус, который сейчас оспаривается. Почему в ответ на это Украина вдруг сносит все памятники Ленину? Хотя они должны были быть ему благодарны за то, что он выстроил, выстроил, скажем так, государство в тех границах, в которых они находились ну, до недавнего времени. Вот почему такой парадокс? Казалось бы, здесь говорят, что Ленин дал Украине слишком много, а в ответ на это украинский народ, или, скажем так, даже не украинский народ, а украинское государство решило стереть память о Ленине. Если вы хотите приватизировать завод, да. то не надо приватизировать, покупать завод, надо купить директора завода. Значит, на смену идентичности на Украине хватило одного поколения. С учетом более крестьянского сознания малоросов это делается легче, потому что они более местечковые, чем <coughs> великоросы, более местечковые. Ну, так оно вот, так оно вышло. Но к тому же в любом случае вы же понимаете, что Собственно, создание советского государства как э, федеративного, да, то есть государства национальных республик, да, то есть подписывали четыре государства. Да, это РСФСР, Закавказская федеративная республика, Украинская и Белорусская. Четыре да. государства. Да. Да. И почему, собственно, это были не губернии, да, а это были... Потому что 22 год, начало 23-го, расчет на революцию в Германии. И это серьезный расчет. Опять же, мы да, 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 да. И Зиновьев, ссылаясь на Ленина, да, я не знаю, ленинский авторитет был очень высок. И то ли это действительно Ленин сказал, что мы так делаем, то ли они, заручившись поддержкой Крупской и Фотиевой, сказали, что Ленин так сказал. Да, с Фотиевой секретарь Ленин. Но ведь реальная ситуация какая? Мы с вами представляем, побеждает революция в Германии. Германия входит в состав Союза Советских Социалистических Республик. Как? Как Берлинская губерния? Нет, она должна была входить в национальном государстве. Именно с возможностью вхождения в Советский Союз национальный государств, и была выбрана такая модель. Которая... Вы думаете так? А это было не связано с попыткой Ленина и советской власти оседлать национальное освободительное движение? То есть, оно уже было в губерниях да, и на национальных окраинах? Может быть, они просто взяли ну, это национальное да, освободительное движение и встроили его в систему общей, общей, общей да, естественно, революционной... естественно, с национальными элитами были проведены колоссальные переговоры. Колоссальные переговоры были. Это, это вещь совершенно известная. То же самое казалось 
и стран так называемых среднеазиатских нынешних и так далее. Это очень серьезные дипломатические были переговоры. Почему эти переговоры в 91-м году ничем не увенчались? А, настоящих буйных мало, нет, вот и нет у вожаков. Нет. То есть, и, не было новой, нового ну, ну, предложения. По вырождению, да. 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 Назарабаева просто кинули на ржавый гвоздь, прости mm -hmm. господи, да. То есть, он, не уз... он узнал о том, То что... То есть, он под... заснул в Советском Союзе, проснулся он, уже без да, него. Его по постфактум поставили, да? Вот. Ну, вы же понимаете, тут же Запад всегда относится так к... к нам. К нам в любом нашем варианте. Что к нам к казахам, что к нам к русским, что к нам к армянам. Это все туземцы, нас не жалко. Вот вы даже вспомните, как обращались, прости господи, с евреями во время... Второй мировой войны. Во Франции они носили звездочки, во Польше их загоняли в гетто, а в восточных славянских в наших стран, в нашей стране их уже расстреливали. То есть даже к этим они относились по-разному. А скажите, мы можем сказать, что проблематика, которая не была решена в 91 году, сейчас догоняют. И фактически смотрите, что получается. Украина и Россия в том состоянии, в котором они были в 1991 году, были инициаторами фактически выхода из Союза Советских Социалистических Республик. Да? Значит, проблема Может, состоя... ли, можем проблема ли мы сказать, в том, что да. уровень элит не соответствовал уровню задач стоящих стран. Тогда было проще. Тогда был восходящий тренд западного общества. Сейчас этот тренд не соответствует. А если у них тогда не было уровня, и сейчас его нет, а сейчас можем ли мы их вообще называть элитами? Я бы их не назвал элитами. Ну, вот, Я бы их назвал они... политическими группами. Хорошо. Не согласны, важно. согласны. Не важно. Но да. они, тем не менее, они придумывают те глупости, по которым многие из нас живут. Так вот, суть-то в чем состоит? Что сейчас тренд переламывается. И заглянуть за поворот мы пока не можем. Согласен. А. Товарищи, мы перемыли косточки, начали перемывать косточки Владимиру Ильичу Ленину. Мы продолжим эту процедуру в год столетия после того, как Ленин почил, но мы живем в системе, которая создана на мифе, связанном с Лениным. Поэтому продолжим, товарищи. Всего доброго. Для того, чтобы продолжить наш обмен мнениями, который мы вели с моим тезкой Алексеем Леонидовичем Новицким на предмет Ленина, Хочу сказать, что, наверное, вот Ленин – это один из самых таких устойчивых мифов в нашей истории, на котором, собственно говоря, все и базируется. Ленина уже нет как сто лет. Кто-то его любит, кто-то не любит, кто-то до сих пор его обвиняет в каких-то грехах, с которыми мы сейчас столкнулись и которые вынуждены сейчас решать самым героическим путем. Ну, не будем даже называть фамилии этих людей, о, о ком идет речь. Все знают, что Путин недоволен тем, что... Ленин якобы подарил Украине государственность в нынешних границах, не подумав о том, что его последователям придется эти вопросы как-то решать. Так вот, к вопросу о мифах. Да, мы все живем в такой мифологии. Когда эта мифология прекращает свое существование, как это произошло в 1991 году, прекращают свое существование государства, которое базируется на этих мифах. В чем сегодняшняя проблема нашего государства? Проблема нашего государства в том, что мифов, по большому счету, и нет. Или те мифы, которые нам пытаются предложить, нас не устраивают. Я считаю, что нам вообще надо перейти от вот этих всех мифов, традиций, каких-то сакральных правил к реальным каким-то вопросам. То есть, зачем нам базироваться на мифах, зачем нам базироваться на каких-то исторических прецедентах. Да, мы это все знаем, мы все это имеем в виду, все это понимаем. Но надо исходить из того, что мы можем сделать здесь, сегодня и сейчас. Поэтому я считаю, что проблема Ленина, недаром же он лежит на, на Красной площади до сих пор, она до сих пор не закрыта. Она закроется только тогда, когда будет закрыта вся проблематика, связанная с мифологией, в рамках которой мы живем. То есть мы живем в каких-то иллюзиях, в этих иллюзиях существуем, а потом э, разочаровываемся в этих иллюзиях и продолжаем и, э, верить в какие-то другие иллюзии. Давайте прекратим базироваться на каких-то мифах, давайте прекратим базироваться на каких-то иллюзиях и перейдем к каким-то конкретным шагам. Что вот интересно, что э, многие готовы дискутировать, обмениваться мнениями, но когда доходит до реальных шагов, к сожалению, мы видим, что реальные шаги как-то так вот поддерживаются достаточно слабо. 
поддерживаются только те шаги, за которыми стоит государство, хотя мы к этому государству относимся как к государству, который антагонизм, антагонист по отношению к нам. Вот. Но вот такая вот жизнь. И поэтому вопрос, связанный с Лениным, он актуален до сих пор. Наверное, надо нам как-то попытаться изменить эту парадигму, перейти к каким-то новым принципам формирования действительности вокруг себя. Иначе мы постоянно будем видеть в этой действительности те или иные образы, часть из которых уже давно как мертвы, часть из которых пока живы, но все равно будут скоро мертвы. Зачем нам вместо одного образа, Ленина, какие-то другие образы, с которыми мы будем олицетворять те или иные свои шаги и те или иные свои представления? Спасибо.